வெல்கம் டு ஹலோ டாக்டர் மாறுத்தின ஜீவனசைலி பெருகுத்தின ஸ்ட்ரெஸ் தகுத்தின சாரீரக சிரம கருணாலயமத்தினும் நவடேஸ் டயாபெட்டிஸ் சாலா சின்ன வயசுலேயே கவலிச்சுன்னு செப்போச்சு டயாபெட்டிஸ்க்கு குரு காவடம் ஒக்க எத்தைத்தே மேனேஜ் செய்யடம் மரோக எத்து கண்ட்ரோலில் பெட்கோடம்லேயே உண்டது ஆர்ட் அந்த மரி சம்மர்லோ டயாபெட்டிஸ்னு எல்லாம் மேனேஜ் செய்யாலி ஹோமியோ ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி அவசரம் ஈ விவரால் அந்தானுக்கு ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷனல் டாக்டர் கவித கர்மன்தோ உள்ளார் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ ஈ சம்மர்லோ டயாபெட்டிக்ஸ் பாகா எக்கு சஃபர் அவுத்துட்டார் அசல் ஃபஸ்ட் ஈ சம்மர் எலாண்டி டிப்ஸ் தீஸ்கே பெட்டர் அண்டார் நார்மல்கா டயாபெட்டிக் பீப்பிள் எக்கு டீஹைட்ரேஷன் கிளோனே சான்சஸ் உண்டாய் எனர்ஜி டயாபெட்டிக் நத்திங் பட் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் உண்டா பாடி யூட்டிலைஸ் செய்யக்கூடம் காபட்டி நார்மல்கே வாழ்க்க எக்கோ வீக்னஸ் உண்டே சான்சஸ் உண்டு உண்டாய் So, the summer effect of 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 the So, if you have juices, you can use it as well. But in supplementation, you can maintain your energy every one hour. You can maintain your energy every one hour. Diabetic levels are normal range. You can maintain your weakness, you can maintain your strength, you can maintain your strength. At the same time, you can maintain your strength in neuropathy. You can maintain your strength in the summer. You can maintain your strength in the summer. You can maintain your strength in the uncontrolled diabetes. You can maintain your strength in the diet. Dan awi dengan tiga skun tu, ni kau tu celah apa dah terlekat tiga skun tu, ni ada buat butter milk lah, ada tiga skun, tapi benda alkohol kan itu ada tiga skun, ni orang high kan, perigi chance skun tu ni kah buti, so bitter ni, itu cobra ni kah prepare kah ni tiga skun tu, so next time tu okay, and urinary infections, urinary tract infections, kau tu summer lah common, kan, dari ke skun tu, ni water intake tak kau dalam wala dehydration wala kau dah kau cuci infections, but in diabetic people Normal kan? Anka untuk infection sekolah berikut itu untuk ini, tapi uncontrolled diabetes kan? Anka untuk ini, ini kalau level condition ini, chance sekolah untuk untuk ini. And middle age group, nothing but 40 plus with diabetes kat itu, menopause syndrome, nothing, nothing but heart flushes tu patu. Adik diabetes kan? Kau ada pot eh, kalau kalau level condition ini, chance untuk untuk ini. So in dah kan? Ini cepat ni dietary aspect part ini cukup untuk peak sun exposure ke allah kau nanti. Walking is very much important to those people. Ah walking kan? Ini mana early morning je skor, je skor dan walk evening after six is okay. But in between ante peak ante over radiation mana kekak kau untuk ini madian time kau abati. So, by the way, the maximum is to avoid the compulsory and compulsory mandatory to cover the skin is very much important. If you have UV rays, you can spread the chances of skin infections. So, if you don't have to worry about it, you can get damage or get damage. So, if you don't have to worry about diabetes, it's silent disease. 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 Healthy <laughs> So, thyroid symptoms are obese, dullness, drowsiness, weakness, etc. But compared to thyroid, appetite is less, but in case of metabolism is less, low metabolic rate is less, but in case of diabetes, there is a few more things. But in case of diabetes, there is less, but in case of diabetes, there is less, but in case of diabetes, and body myalgia, body pain, there is less, but in case of diabetes, there is less, but in case of diabetes, but obese and hereditary symptoms are evening rise up and at night there is a urination and there is a lot of pain 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 but type 2 diabetes is almost uncontrolled like more than 300 which is the general body checkup detect any cases so in that case you can take a lot of medication and you can take a lot of control so in the initial case there is a lot of people who have type 1 diabetes and more than 300 cross IP and you can detect the chances of the direct insulin but nowadays if you have type 2 diabetes you can also take a general body checkups even if you have a family stroke you can also have just weakness you can also have asymptomatic you can also have a lot of cases so one more thing, even the hereditary lake unna koda general slow poison lagoche diseases lamanako autoimmune disorders ko use chese medication. Ante 
కీళ్ళ వాతం లాంటి సమస్యలు ఆర్ఏ కావచ్చు లేకపోతే ఎస్ఎల్ఈ కావచ్చు లేకపోతే ఎనీ ఆటోమిన్ డిజార్డర్స్ కానీ యూజ్ చేసే మెడిసిన్స్ కానీ కార్టికో సిరడ్స్ ఓవర్ యూసేజ్ వల్ల కానీ మోర్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ హయ్యర్ డోసెస్ లో వెళ్తే కూడా వాళ్ళకి డయాబెటీస్ డిటెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ గా టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ డిటెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి వాళ్ళకి జాయింట్ పెయిన్స్ ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి వీక్నెస్ అదే విధంగా ఉంది అనుకుంటుంటారు బట్ కంపల్సరీ దేని టు చెక్ ఇట్ అవుట్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ కొద్దిగా వీక్నెస్ అనిపించినా వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నా కూడా యూరినరీ బర్నింగ్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు కంపల్సరీ చెక్ చేయించుకుంటే దాని దగ్గరకి ఇనీషియల్ గా మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేస్తే తొందరగా కూడా కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది లక్ష్మీ గారు కాల్ లక్ష్మీ గారు నమస్తే చెప్పండి హలో అది ఆ మాధ్యం గురించి మాట్లాడాలండి చెప్పండి లక్ష్మి గారు ఆ మాధ్యం నిన్న షుగర్ అదే ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకున్నారు ఓకే ఆ ఫాస్టింగ్ లో ఎయిటీ సెవెన్ వచ్చింది ఓకే తర్వాత ఎయిటీ టూ వచ్చింది ఓకే ప్లస్ ఇంకొకటి యూరినరీ మైక్రోబ్లూమిన్ అని అది నార్మల్ గా అడల్ట్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండాలి బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ ఆయనకి థర్టీ ఎయిట్ వచ్చింది ఓకే అది యూరిన్ అండి ఓకే అది ఏమన్నా ప్రాబ్లం అంటే కాలలో వాపులు ఏమైనా వస్తున్నాయమ్మా తనకి హలో ఓకే ఓకే మైక్రో అల్బమినీరియా అంటున్నారు సో డయాబెటిక్ లెవెల్స్ అంటే నార్మల్ రేంజ్ లోనే ఉన్నాయి డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్ నెఫ్రోపతి ఉండొచ్చు బట్ అది లేకున్నా కూడా కిడ్నీ డ్యామేజ్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి సో అల్బమ్ ప్రోటీన్ లాస్ అనేది వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఈజ్ ఓకే బట్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఎయిట్ క్రాస్ అవుతుంది అంటే కనుక సిగ్నలింగ్ కిడ్నీస్ అండర్ ప్రెషర్ అంటే జిఎఫ్ఆర్ రేట్ కూడా ఒకసారి చేయించండి గ్లోమలర్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ కూడా కరెక్ట్గా చేస్తే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా తెలుసుకునే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి కొన్ని రకాల ఆటోమిన్ డిజార్డర్స్లో కూడా కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి సో ఏమి ఉండదు ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో బట్ డైరెక్ట్గా కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయ్యి ప్రోటీన్ యూరియా అండ్ వస్తు కాళ్ళ వాపులు రావడం అనేది ఉంటుంది ఆయాసం రావడం అనేది ఉంటుంది ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఏమీ ఉండదు బట్ సర్టన్ ఎక్స్టెండ్ గ్రో గ్రాజువల్ త్రీ ప్లస్ లెవెల్లో కనుక వెళ్తే కనుక ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తూ మళ్ళీ జిఎఫ్ఆర్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయించండి కేయూబీ టెస్ట్ కూడా ఒకసారి చేయిస్తే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఎంతవరకు ఉందో క్లియర్ కట్గా టోటల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది సో ఈ ఆటోమిన్ డిజార్డర్స్ కూడా మనకి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయితే కనుక ఇప్పుడు ఇనీషియల్ మైల్డ్ టు మోడరేట్ ఉంటే కనుక టోటల్ రికవరీ అయిపోయి ఫంక్షన్ యూనిట్ నార్మల్ గా అయినా కేసెస్ ఉన్నాయండి సో ఈ టెస్ట్ అనేది తొందరగా ఎంత తొందరగా చేస్తే అంత బెటర్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ కవిత గారితో మధుమేహానికి హోమియో వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం నిర్ధారించే పరీక్షలు రకరకాలుగా ఉంటాయి కదండి అవన్నీ అసలు ఎప్పుడు అవసరం అసలు ఎలాగా డయాగ్నోస్ చేస్తుంటారు ఓకే నార్మల్గా అసలు డయాబెటీస్ ఉందా లేదా కనుక్కోవడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ జీటీడీ టెస్ట్ అంటూ ఉంటాం గ్లూకోజ్ టాలరెంట్ టెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ టూ అవర్లు చేస్తూ ఉంటారు అందులో కనుక డిటెక్ట్ అయితే కనుక మాక్సిమం ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మన డయాబెటిక్ ఉన్నట్టు లెక్క ఫాస్టింగ్ కనుక చూస్తే వన్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయినా పోస్ట్ లంచ్ కనుక చూస్తే వన్ సిక్స్టీ క్రాస్ అయినా లేకపోతే కన్సిస్టెంట్లీ ఆ రిపోర్ట్స్ వచ్చినా కూడా ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ కిందికి కన్సిడర్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి లేదు ఫాస్టింగ్ లెవెల్స్ అంటే మామూలుగా చెక్ చేసి ఉంటే కనుక అంటే ఎఫ్బిఎస్ అండ్ పోస్ట్ లంచ్ అనే కాకుండా అది ఒక రిపోర్ట్లో నార్మల్గానే వచ్చి హెచ్బిఏ వన్ సి మాత్రం సిక్స్ పాయింట్ టూ కనుక క్రాస్ అయితే త్రీ మంత్స్ యావరేజ్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అని చెప్తుంది సో అది కనుక క్రాస్ అయితే మాక్సిమం దే ఆర్ డయాబెటిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ సిక్స్ బిలో అయిపోయి బార్డరేట్ రేంజ్ అయితే కనుక ఇప్పుడు మనకు సిక్స్ బిలోనే హెచ్బిఏ వన్ సి రిపోర్ట్ వచ్చేసి ఫాస్టింగ్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి పోస్ట్ లంచ్ వన్ సిక్స్టీ ఆ రేంజ్ వస్తే మాత్రం దోస్ ఆర్ నాన్ డయాబెటిక్ కాకపోతే దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు గేట్ డయాబెటీస్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ అంటాం సో ఇలాంటి వాళ్ళకి హెడిటరీ కనుక ఉంటే కనుక మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డైట్ అనేది కేరింగ్ అనేది అప్పటి నుంచి తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు దేమే పోస్ట్ పోన్ ద డిజీజ్ అదర్వైజ్ రాకుండా కూడా చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి బట్ మాక్సిమం వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ కనుక వన్ సెవెంటీ కనుక కన్సిడర్ వస్తే కనుక అలాంటి కేసెస్ కావచ్చు టూ హండ్రెడ్ బిల్లో ఉండి వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ వచ్చినా కూడా హెచ్బిఎస్ జస్ట్ సిక్స్ టచ్ అయినా సిక్స్ పాయింట్ వైన్ రచ్చిన కూడా కంపల్సరీ ఇనీషియల్ గిస్ట్ ఇలా కనుక వస్తే ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకు ఓమే చికిత్సలు అప్రోచ్ అంటే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి వితౌట్ ఎనీ మెడికేషన్ ఫర్ లైఫ్ లాంగ్ లేకుండా ఎన్
But in nowadays, any age, irrespective of age, any age, you can see that the maximum is the puberty age group, middle age group, old age group. 20 below, 20 to 40, and 40 to 60 age group. If you look at 20 to 40 age group, you can see that the chances are going to be more. Some of them are obese from since puberty, but they are going to be more male or female. So, at that time, compared to drastically weight gain, अलग रिस्क फैक्टर्स एक कुंडे चांटेस उन्नत इंसुलिन रेसिस्टेंट एक को गुन्दे डाम वाला कुड़ा तो उन दरगा वाला डायबिटीज़ वाचे चांटेस उन्नत उन्नते सो ये पीसे वोड़ी नॉन पीसे वोड़ी केसेस गुड़ा कंपर्से दे आर मोर प्रोन टू गेट डायबिटीज़ दानी गंक सरिया के विधान ल पर ये रीजन वाले मोतु नहीं थे इंसुलिन रेसिस्टेंट होने डा मुंडे आवकाश लेको आगे उन्नत उन्नते सो आदि कम आदि कंपलसरी नार्मल हो चेंट तवर की आधार वाइज मॉडरेट एक्सेजर ने तपाटू आई रिच कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट आवाज चली वॉकिंग मस्ट एंड ब्रिस्क वॉक आवचो आदि एनीथिंग दे नीड टू and cool drinks and junk food, preservatives, completely they need to avoid and chronic smoking is also completely skip and alcoholism is also completely skip and alcoholism is also completely skip Vishwanath Reddigar call, Vishwanath Reddigaru Yes, tell me madam Namaste, tell me madam Hello Yes, I have a question, I have a question Okay I have a question, I have a question, I have a question, I have a question Okay आई नहीं सच आ रहे मेरे प्रिंटर को भी सुनते हैं ना पास कुछ ये तो नाइट टाइम लेको टाइम बहुत है मैडम ओके आ अरे पास तो कुछ इतना नहीं आता ना ओके शुगर लेवल सेविदंग उन्हें एंडी फास्टिंग गानी पोस्ट लंच गानी टाइम मैडम तीन का मुंडे शुगर लेवल सेविदंग उन्हें तीन तरवा तेविदंग उन्हें एं Adil mahamul juga pada pain jero pain satu itu nello satu itu nado itu nari ni nello nello kau mula kau sari kira mana pola jupe itu kan? Okay. Ah, juga pada itu yang tinggal mana nanti tinggal kau mana nanti hari level super level kau madriga juga pada ini kira pada pain satu itu kau nello normal lah untuk ni kau nello pada pain jero pain jero sahaja. Ia ni burning ni mana nampak ni? Muter mula mantan kan ni mana nampak? Tak asal tak yang ni mana? Mewah sih entah sir. Nah, cara itu sangat berlalu. Normal ga, urinary frequency ekor, night time lama bergerak, mana ada basic reason, diabetic one control, unna kuda ye chances untai. That too, yoran insulin unna kuda, iban dendi. Kakpot age barangga 55 crossed males ki, BPH ande prostate hypertrophy kuda mana ada reason. Ini kan de burning leh dan tesa c infection leh do. Mie bishe mula mild to moderate range maintain, utun di 10 to 20 points antar nara kabati. Adi maximum instead of diabetic uncontrolled kan de kuda prostate enlargement unna mula ye chances untai sarok sari. Adok sari check change kuda scan la telus kuda chances untai. Grade one prostate megali gawatju grade two prostate megali unna kuda. Vito de ni surgery normal gaya ni cases mandenggar unai. Check it out once and PSA kuda very much important. Adi kuda ok sari rollout change ni. Anda ada agent unda korang cancerous condition korang unda awak kasih unda kah, betul betul rollout chase korang report this korang rawat. Prakashan district ni cari arna garu, arna garu. Hello. Hello. Ah, cepat mana? Cepat ni arna garu. Ye ni mana mama si tayaral unda mana diabetes karna gam. Okay. Adi unda kau tu sini sini kan ekban desa apa? एवं ना सजी पे जाने की माता ले मन उठता है। ओके मी मदर वाइस हैं तंडी। मुफ्ते मैडम। ओके इबंद ले पन जी स्टार्ट इन्हें तने को ताई रेडे मरी डायबिटीज रेंडे पुर स्टार्ट आया ही तने की। आते ही गुड़ा का नाल का सामान्य तो रहता है मैडम। ओके ए दी फर्स्ट रोचिंद मत ताई रेड फर्स्ट रोचिंद डायबि� Tyroid, madam. Gunting ini lewat sini ya. Tablet itu kantinya kebaca normal lah gunting. Ini okelah tablet itu ada kebocoran malah wapu je. Sedih. Karena niat semua itu penting dengan si. Okay. Actually, kalau 35 years age ni, almost 30 years ni, ada dua problem sahaja. So visual cycle tyroid orang awal ni, PC body orang awal ni, tablet itu maximum 90 percent people kacchi awak kasih untuk untai. Dan ini sahaja irregular dia maintenance maintain cedam malah gani. Sahaja itu treatment tiisko kuna, sahaja jaga tertal tiisko kuna. Pulu skop itu homeopati ni mother bisho amala jeis ayat ini ante. Pulu rendu rendu problem sone rendu hormone disturbances. Super uncontrolled leh unne rendu kaapati medication use cedam amala controlling level kocchesi complications lekunne change. Manak tired amala kuda 
కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ వల్ల కూడా కొలెస్ట్రాల్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆర్థరైటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి న్యూరోపతి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి సో హోమియోపతి స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా టోటల్గా నార్మల్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి తను వారే డోసెస్లో టోటల్ కరెక్షన్ చేయకుండా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డోసెస్ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు టాపరింగ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ సేఫ్టీ జోన్లోకి వెళ్ళడం నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిపోయి ఇప్పుడు వీక్నెస్ అంటున్నారు అవన్నీ కూడా లేకుండా నార్మల్ లైఫ్ రిలీజ్ చేసే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి వీలైతే ఒకసారి మీ మదర్ని ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్తో పాటు రీసెంట్ హిస్టరీ ఆఫ్ థైరాయిడ్ రిపోర్ట్ అండ్ డయాబెటిక్ రిపోర్ట్ కన్నా అండ్ హెచ్బిఎన్సీ తీసుకొని రండి దాన్ని బట్టి ఎంత ఏ విధంగా మెడిసిన్ వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత డయాబెటీస్కి అంటే ఇంకే ఏ అదర్ మెడికేషన్స్ లేకుండా ఓన్లీ హోమియోతో మేనేజ్ చేయొచ్చా లేకపోతే కాంప్లికేషన్స్ దూరంగా ఉంచడానికి హోమియో పని చేస్తుందా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్లు మరో షార్ట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ కవిత గారితో డయాబెటీస్కి హోమియో వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం వెంగళరావు గారు కాల్ చేద్దామండి వెంగళరావు గారు నమస్తే మీకు వస్తున్నాడు అండి హలో చెప్పండి సార్ పీపుల్ లో ఎందుకంటే మనకి ఏవేంత మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నా కూడా మనకి డైటరీ ఆస్పెక్ట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటూ ఉండాలి ఇందాక లార్జ్ మీల్స్ త్రీ కంటే సిక్స్ అదే విధంగా ఫాలో అవడంతో పాటు సెవరీ వల్ల తీసుకోవడంతో పాటు పీచి పదార్థాలు ఉన్న ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి బ్లాండ్ డైట్ కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటేనే బెటర్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ కొవ్వు పదార్థాల్లో కనుక చూసుకుంటే మనకు ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం బెటర్ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ నథింగ్ కంపల్సరీ టోటల్గా అవాయిడ్ చేయాలి నథింగ్ బట్ త్రీ వైట్స్ అంటూ ఉంటాం షుగర్ కావచ్చు సాల్ట్ కావచ్చు అండ్ రైస్ కంప్లీట్గా మనం అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండి బ్రౌన్ రైస్ లోకి వెళ్ళడం కానీ రఫేజ్ ఫుడ్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ రా వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కువ మెయింటైన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ స్ప్రౌట్స్ అంటూ ఉంటాం స్ప్రౌట్ మొలకెత్తే విత్తనాలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఏంటి అంటే ఎనర్జీ మీ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవడంతో పాటు షుగర్ లెవెల్స్ సడన్గా షూటప్ అయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ స్వీట్స్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఎందుకంటే హై రిచ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా డోసెస్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి మెడిసిన్స్ బట్ స్టిల్ ఈవెన్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్న అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి బాడీ గుంట పట్టదు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ అయిపోయి వీక్నెస్ ఎక్కువ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆల్కహాలిజం తాగే అలవాటు ఎక్కువగా ఉంటుంటే చాలా మంది కేసులు సోషల్ డ్రింకింగ్ ఆర్ రెగ్యులర్ డ్రింకింగ్ అది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ దట్ టూ నైట్ టైమ్ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం ఇది హైలీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎందుకంటే షుగర్ సడన్గా షూటప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దే నీడ్ టు అవాయిడ్ కంప్లీట్లీ దాన్ని బట్టి మనకు నాటి నాట్ ఓన్లీ షుగర్ లెవెల్స్ పెరగడమే కాకుండా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా పెరిగి లివర్ విల్ బి అండర్ స్ట్రెస్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి స్ట్రోక్స్ కూడా సడన్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే ఎట్ ద సేమ్ రెగ్యులర్ వాకింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ దో మనకు అడపాదడప కొన్ని పదార్థాలు అట్లా తీసుకున్నా కూడా మనం రెగ్యులర్ కనుక బ్రిస్క్ వాక్ కనుక చేసి నార్మల్ వాకింగ్ కనుక చేస్తే సడన్గా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉండవు ఎందుకంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి షూటప్ అవ్వకుండా కొద్దిగా లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి షుగర్ లెవెల్స్ యూటిలైజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి కెలరీస్ కనుక నార్మల్గా మెయింటైన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి అందుకని కంపల్సరీ ఇలాంటి పదార్థాలు అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ తినాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే ఫ్రూట్స్లో కనుక తీసుకుంటే పపాయ కావచ్చు జామ కావచ్చు అండ్ బెర్రీస్ అండ్ నథింగ్ బట్ వాటర్మిలన్ కానీ అట్లాంటిది ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఇబ్బంది ఉండదు కాకపోతే కంప్లీట్గా సపోటా కానీ సీతాఫల్ కానీ మ్యాంగో కానీ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి గ్రేప్స్ కానీ సో సీజనల్ ఫ్రూట్స్లో కూడా మనకు హై కార్బోహైడ్రేట్ ఉన్నది అంటే హై షుగర్ లెవెల్స్ ఉన్నది కానీ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేస్తేనే వాళ్ళకి కేరింగ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది షుగర్ లెవెల్ తొందరగా ఈవెన్ మెడిసిన్స్ వాడిన కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండి మధుమేహానికి హోమియో ట్రీట్మెంట్ అంటే టోటల్గా ఈ ట్రీట్మెంట్ మీదే డిపెండ్ అవ్వచ్చా లేకపోతే కాంప్లికేషన్స్కి గ్రో అవ్వకుండా సైడ్గా ఇంకో ట్రీట్మెంట్ లాగా తీసుకుంటే బెటర్ అంటారా ఓకే అంటే అప్రోచ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు స్ట్రెస్ డయాబెటీస్ ఉండి కొన్ని మంత్స్ కాగానే అంటే వితిన్ ఫ్యూ మంత్స్ కానీ త్రీ
ఓన్లీ ఆ ప్రాబ్లం తగ్గడానికి కూడా వచ్చిన కేసెస్ ఉంటుంటాయి హై డిస్లిపిడిమియా ఉండంటే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ హై ఎక్కువగా ఉండి అధిక టైడ్నెస్ ఎక్కువగా ఉండి ఈ విధంగా వచ్చిన కేసెస్ కూడా ఉంటాయి సో అలాంటి కేసెస్లో సిమిలర్ మెడికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఈవెన్ ఆ మెడికేషన్ రన్ అవుతున్నా కూడా వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉండుంది కాబట్టి మనకు సింటమాటికల్లీ రిలీఫ్ అంటే ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్గా నార్మల్గా అవ్వడానికి మెడికేషన్ కూడా వాడుకోవచ్చు నథింగ్ బట్ న్యూరోపతి టోటల్గా రికవర్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి ఆర్థ్రోపతి నథింగ్ బట్ జాయింట్ పెయిన్స్ టోటల్గా రికవర్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ కొలెస్ట్రాల్ నార్మల్గా అవుతూ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉన్నాయంటే సర్టెన్ డిజీజెస్లో మన సర్టెన్ స్టేజ్లో అయితే సింటమాటిక్ రిలీఫ్ కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లో ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్ కొన్ని ప్లేస్లో క్యూరేటివ్ ఆస్పెక్ట్ కొన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్యాపరింగ్ ఆఫ్ ద డోసెస్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయంటే డిపెండింగ్ అపాన్ పేషెంట్ వచ్చిన ఏదైనా వచ్చిన కంప్లైంట్స్ అండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ బట్టి కూడా ఉంటుంది అండ్ కంపేర్ టు అదర్ పీపుల్ డయాబెటిక్ పీపుల్కి ఇమ్యూడ్ పవర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏదర్ యూటీఎస్ కావచ్చు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు అల్సర్స్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ సో అలాంటి కేసెస్ కూడా స్కోప్ ఆఫ్ హోమియోపతి ది బెస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇమ్యూడ్ పవర్ బూస్ట్ అప్ అవుతుంది అండ్ లెవెల్స్ నార్మల్గా అవుతాయి కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ కాకుండా నార్మల్గా అవుతూ టోటల్గా రికవర్ అయిపోయి మళ్ళీ హయ్యర్ యాంటీబయాటిక్స్ వెళ్ళకుండా రికవరీ కేసెస్ కూడా చూడొచ్చు అంటే హౌ దే ఆర్ కమింగ్ దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెనిఫిట్స్ పొందుతున్నారా ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది పేషెంట్ మనకు అప్రోచ్ అయిన దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి జూనియల్ డయాబెటీస్ ఉంటుంది మళ్ళీ పెద్ద వయసు వాళ్ళలో డయాబెటీస్ ఉంటుంది అంటే వీళ్ళకి కోమార్బిటిటీస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళు కూడా హోమియో వాడచ్చు అంటారు ఎస్ సో ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏజ్ హోమియోపతి అయితే వాడచ్చు బట్ జూనియల్ డయాబెటిక్ మిల్టర్స్ కనుక తీసుకుంటే దాని హైలీ డ్యామేజ్ కూడా హయ్యర్ లెవెల్ ఎక్కువ మెయింటైన్ అవుతాయి కాబట్టి ఇన్సులిన్ డిపెండెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మాక్సిమం ఇది ప్యాంక్రాటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తుంది ఏదర్ మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్లో వచ్చినా కూడా సర్జరీస్ వల్ల కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటున్నాయి సో ఇలాంటి కేసెస్లో వాళ్ళకి అన్కంట్రోల్గా వెళ్తూ ఉండు వలనరేబుల్ కండిషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంటాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పిల్లల్లో కనుక వస్తే వాళ్ళకి ఏవేదో ఇన్సులిన్ వాడినా కూడా వాళ్ళకి నా నరిష్మెంట్ అనేది బాడీకి ఉండకుండా ప్రోటీన్ లాస్ ఎక్కువ వెయిట్ పోవటానికి కాకపోవడం డిలేడ్ పీపడి అటెండ్ అవ్వడం హైట్ ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అప్పుడు కనుక ఆ మెడిసిన్ వాడితే కూడా హోమియోపతి వాడితే ఇలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నార్మల్గా ఆర్గన్ డెవలప్మెంట్ అవ్వడం కానీ పిబర్టి నార్మల్గా అటైన్ అవ్వడం కానీ ఫ్యూచర్ కాంప్లికేషన్స్ కానివ్వండి ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కానివ్వండి హార్మోన్ ఇమ్యూన్స్ కానీ లేకుండా హైట్ వెయిట్ నార్మల్గా అనే బెనిఫిట్స్ కూడా పొందే అవకాశాలు ఉంటుంటాయి మెడికేషన్ రిమూవ్ కాకపోవచ్చు బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్లో వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ది బెస్ట్ వాళ్ళకు కంపేర్ టు అదర్ పీపుల్ తో ఆ ఈ సిమిలర్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారో దే విల్ బికమ్ లైక్ దట్ బట్ బిఫోర్ ఆల్సో దే ఆర్ యూజింగ్ మెడికేషన్ ఆఫ్టర్ హోమియోపతి తర్వాత యూజ్ చేస్తారు బట్ ఆ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వాళ్ళు గమనించే అవకాశాలు ఉంటాయి ఓకేనండి డాక్టర్ కవిత మధుమేహం నిర్ధారించే పరీక్షలు ఏంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి పిల్లల్లో పెద్దల్లో వంశ పారంపర్యం ఎంతవరకు వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది అండ్ మధుమేహాన్ని ఎలా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి హోమియో ట్రీట్మెంట్ వివరాలు అందించ